హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు దట్ ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం ఫ్లాస్క్లో సెషన్స్ని ఎలా రాసుకోవాలి అనే దాని గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో మన ఛానల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఉంది నేర్చుకో సో నేను దాని యొక్క లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఒకవేళ మీరు మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో మన ప్రీవియస్ వీడియోలో ఏం చేసినాం ఒక లాగిన్ పేజ్ లాగా రాసుకొని అక్కడ యూజర్ యొక్క నేమ్ అయితే మనం డిఫరెంట్ వెబ్ పేజ్లో డిస్ప్లే చేసుకున్నాం బై పాసింగ్ ద యూజర్ నేమ్ ఇప్పుడు అలానే మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్ పేజెస్లో ఆ యూజర్ యొక్క డేటా మనకి కావాలనుకున్నప్పుడు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ రాసుకొని ఆ ఫంక్షన్స్కి మనం డేటాని పాస్ చేసే బదులు సెషన్స్ యూజ్ చేస్తే సరిపోద్ది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఏ సెషన్ అనేది తెలుసుకుందాం దాని తర్వాత మనం ఫ్లాస్క్ యూజ్ చేసుకుని సెషన్స్ ఎలా రాయాలో చూద్దాం అన్లైక్ కుకీస్ సెషన్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఆన్ ద సర్వర్ ద సెషన్ ఈజ్ ద ఇంటర్వెల్ అట్ విచ్ ద క్లయింట్ లాగ్స్ ఆన్ టు ద సర్వర్ అండ్ లాగ్స్ అవుట్ ద సర్వర్ ద డేటా దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి సేవ్డ్ ఇన్ ద సెషన్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ టెంపరీ డైరెక్టరీ ఆన్ ద సర్వర్ సో సెషన్ డేటా అంటే ఏంటంటే యూజర్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నట్టు ఎప్పుడైతే యూజర్ లాగిన్ అవుతాడో అతని యొక్క డీటెయిల్స్ని మనం సర్వర్లో టెంపరీ డైరెక్టరీలో స్టోర్ చేస్తాం సో అలా ఎంతసేపు స్టోర్ చేస్తామంటే ఐదర్ యూజర్ లాగ్అవుట్ అయ్యేంత వరకు స్టోర్ చేస్తాం ఆయిల్స్ మనమే ఒక టైం లిమిట్ పెడతాం లైక్ ఇంతసేపు ఆ డీటెయిల్స్ అనేది స్టోర్ అవ్వాలని చెప్పేసి అసైన్ సెషన్ ఐడిస్ టు ద సెషన్స్ ఫర్ ఈచ్ క్లయింట్ సెషన్ డేటా ఈజ్ స్టోర్ ద టాప్ ఆఫ్ ద కుకీ అండ్ ద సర్వర్ సైన్స్ ఇట్ ఇన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ మోడ్ ఫర్ దిస్ ఎన్క్రిప్షన్ ద ఫ్లాస్క్ అప్లికేషన్ రిక్వైర్స్ ఎ డిఫైన్డ్ సీక్రెట్ కీ సో మనం సెషన్ డేటాని సర్వర్లో ఎన్క్రిప్టెడ్ మోడ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం సో అలా ఎన్క్రిప్టెడ్ మోడ్లో స్టోర్ చేయాలంటే మనం ఫ్లాస్క్ అప్లికేషన్లో సీక్రెట్ కీని డిఫైన్ చేసుకోవాలి సో అది ఎలా డిఫైన్ చేయాలనేది కూడా చూద్దాం మనం సో మనకి ఇక్కడ సెషన్ డేటా అనేది ఒక డిక్షనరీ లాగా ఉంటుంది సో మనకి అక్కడ కీ వాల్యూ పేరు ఉంటుంది సో బై యూజింగ్ కీస్ మనం వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు యాజ్ అ డిక్షనరీలో ఎలా చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అంతే సో మనం సెషన్స్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ దాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం సో దాన్ని ఫస్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం ఫ్రమ్ ఫ్లాస్క్ ఇంపోర్ట్ సెషన్ సో ఆల్రెడీ మనము కొన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను కమా తీసుకొని సెషన్ అని చెప్పి రాసేసుకుంటున్నాను సింపుల్గా సో ఇప్పుడు మనం ఒక సెషన్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేద్దాం సో ఆల్రెడీ మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టు సెషన్ అనేది డిక్షనరీ లాగా ఉంటుంది సో ఇక మనము కీ వాల్యూ పేలాగా తీసుకుంటాం సో అది ఎలా అంటే సెషన్ ఆఫ్ కీ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ సో ఇక్కడ నేను కీని యూజర్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా అండ్ వాల్యూ వచ్చేసి మన వేరియబుల్ వేరియబుల్ యూజర్ సో ఇక మనం యూజర్ ఆల్రెడీ మనం కీ అండ్ ఈ యూజర్ వచ్చేసి మనకు వాల్యూ సో నేను యూజర్స్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా ఆల్స్ యూజర్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా సో కీ అనేది మనం ఏమన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఇది తీసేస్తున్నా సో మనకు సెషన్ డేటా అనేది ప్రతి వెబ్ పేజీకి కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది అంటిల్ ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్ సో డిలీట్ చేసేంత వరకు సెషన్ డేటా అనేది మనకు ప్రతి వెబ్ పేజ్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను మన యూజర్ ఫంక్షన్కి కొన్ని చేంజెస్ చేస్తున్నా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే నేను ఈఫ్ యూజర్ ఇన్ సెషన్ అంటే ఈ యూజర్ కీ అనేది మనకు సెషన్లో ఉంటే సో దాని మీనింగ్ ఏంటిదంటే మనకు యూజర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉన్నాయని మీనింగ్ సో ఒకవేళ యూజర్ అనేది సెషన్లో ఉంటే మనం ఆ యూజర్ నేమ్ని ప్రింట్ చేసుకుందాం సో యూజర్ నేమ్ మనకి ఎలా వస్తుంది బై యూజింగ్ డిక్షనరీ కీ సో మనకు సెషన్ అనేది డిక్షనరీ లాగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సెషన్ ఆఫ్ యూజర్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ సో ఫస్ట్ మనం యూజర్ని అసైన్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత మనం వాల్యూ తెచ్చుకున్నాం సో లాస్ట్కి నేను రిటర్న్ చేసుకుంటున్నా హలో యూజర్ అని చెప్పేసి సో మనకు యూజర్ అనేది వస్తుంది దాని తర్వాత నేను ఎఫ్ స్ట్రింగ్స్ యూజ్ చేసుకొని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నా సో ఒకవేళ సెషన్ ఒకవేళ యూజర్ అనే కీ సెషన్లో లేకపోతే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం దాని మీనింగ్ ఏంటిది ఆ పర్సన్ లాగౌట్ అయిపోయాడు ఆల్స్ మనకు టైం లిమిట్ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా లాగౌట్ అయ్యాడని సో లాగౌట్ అయితే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మన లాగిన్ పేజ్ని చూపిస్తాం సో అందుకని చెప్పి రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ ఫర్ లాగిన్ సో నేను లాగ
సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా సరే రాసుకోవచ్చు స్ట్రింగ్ సో నేను సింపుల్గా నేర్చుకో అని చెప్పి రాసుకున్నా సో మన అనకొండ ప్రామ్ని ఓపెన్ చేసుకొని మన ఫ్లాస్క్ పైథాన్ ఫైల్ని రన్ చేసి చూద్దాం ఈ సెషన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది సో నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అయితే చేంజ్ చేస్తున్నా లెక్చర్ ఫైవ్ ఫోల్డర్ సో అందులో మనకు మన యాప్ డాట్ పీవై పైథాన్ ఫైల్ ఉంది పైథాన్ యాప్ డాట్ పీవై సో మన పైథాన్ ఫైల్ని రన్ చేసుకున్నా సో మన యూఆర్ఎల్ వచ్చేసింది సో కాపీ చేసుకొని మన బ్రౌజర్లో పేస్ట్ చేద్దాం సో బ్రౌజర్లో అయితే పేస్ట్ చేస్తున్నా సో ఇది మన హోమ్ పేజ్ సో నెక్స్ట్ లాగిన్ పేజ్కి వెళ్దాం సో ఇది మన లాగిన్ పేజ్ సో ఇప్పుడు మనం లాగిన్ అవుదాం అదని ఒక నేమ్తో సో వర్ధన్ అని చెప్పి సబ్మిట్ చేస్తున్నా సో వన్స్ మనం సబ్మిట్ చేశాక మనం లాగిన్ అయిపోయాం కాబట్టి ఆ సెషన్ డేటా అనేది మనం యూజర్ వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనం డిస్ప్లే చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మనకు నేమ్ అయితే తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఆ పర్సన్ లాగిన్లోనే ఉన్నాడు కాబట్టి సో లాగిన్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అతని యొక్క నేమ్ని మనం డిస్ప్లే చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ యూజర్కి వచ్చినా కూడా నాకు అక్కడ నేమ్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది సో మనకు డైరెక్ట్గా యూజర్ యూఆర్ఎల్కి వెళ్ళిపోయిన మనకు నేమ్ ఉంది ఆర్ ఎల్స్ మనం సబ్మిట్ చేసి యూజర్ యూఆర్ఎల్కి రీడైరెక్ట్ అయినా కూడా అక్కడ మన నేమ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం మనం డైరెక్ట్గా మన యూజర్ యూఆర్ఎల్కి వచ్చినా కూడా మనకు అక్కడ నేమ్ అయితే ఉంది హలో వర్ధన్ అని చెప్పేసి సో సింపుల్గా సెషన్ అంటే ఏంటంటే మన డేటాని ప్రతి వెబ్ పేజీకి కూడా మనం అవైలబుల్ అంటే యాక్సెస్ ఇస్తామన్నట్టు లైక్ ఏ వెబ్ పేజ్ అయినా కూడా ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకొని ప్రింట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్ సంథింగ్ ఏదన్నా చేసుకోవచ్చు అని సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మన సెషన్ డేటాని డిలీట్ చేద్దాం సో ఎప్పుడు డిలీట్ చేస్తామంటే లాగౌట్ అయినప్పుడు సో అందుకని చెప్పి ఇక్కడ నేను లాగౌట్ అనే ఫంక్షన్ని రాసుకుంటున్నాం డిఫైన్ లాగౌట్ కాల్ అండ్ సెషన్ డాట్ పాప్ సో దేన్ని అయితే డిలీట్ చేయాలో దాని యొక్క కీని మనం మెన్షన్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనకు కీ ఏంటిది యూజర్ యూజర్ కామ నన్ సో మన లాగౌట్కి యూఆర్ఎల్ కూడా రాసుకుందాం సో మనకు వన్స్ లాగౌట్ అయిపోయాక ఏం చేస్తామంటే మనం లాగిన్ పేజ్ని డిస్ప్లే చేసుకుంటూ ఉన్నాం సో లాగిన్ పేజ్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే నేను ఇక్కడ రీడైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ ఫర్ లాగిన్ అని చెప్పి రాసుకుంటా సో మనం లాగౌట్ అయిపోయాం కాబట్టి లాగిన్ పేజ్ని డిస్ప్లే చేస్తే మళ్ళీ ఆ పర్సన్ కావాలంటే లాగిన్ అవుతాడు లేకపోతే లేదు సో రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ ఫర్ లాగిన్ సో ఇక్కడ నేను లాగౌట్కి యాప్ డౌట్ రౌట్ అయితే రాస్తున్నా అట్ ద రేట్ యాప్ డాట్ రౌట్ స్లాష్ లాగౌట్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ పర్సన్ ఒకవేళ లాగౌట్ అయితే మనం లాగిన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ని చూపిస్తాం ఒకవేళ ఆ పర్సన్ లాగౌట్ కాకపోతే అప్పుడు మనకేంటిది అది గెట్ రిక్వెస్ట్ లానే వస్తుంది కదా స్లాష్ యూజర్ అని చెప్పేసి సో అక్కడ మనం ఎల్స్లో రాసుకుందాం లాగిన్ ఫంక్షన్ లోపల ఇఫ్ యూజర్ ఇన్ సెషన్ సో ఇక్కడ మనం మన యూజర్ ఫంక్షన్కి రీడైరెక్ట్ అయిదాం so return redirect url for user user so okada logout aithe manam login.html ni chupistam okada logout gaakunda malli code shape ayaka ayaka mana login function open chesthe manam no already login ayya ani cheppesi cheptam annatu so ade akkada manam else lo raskunnam so oka example chuste meeku inga clarity vastadi so adi chupistan nenu సో ఇఫ్ యూజర్ ఇన్ సెషన్ రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ ఫర్ యూజర్ సో మన వెబ్ మన పైథాన్ ఫైల్ని రన్ చేద్దాం పైథాన్ యాప్ డాట్ పీవై సో రీలోడ్ సో ఆల్రెడీ మనం లాగిన్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు అది చూపిస్తుంది సో ఫస్ట్ లాగౌట్ అయిదాం సో ఆల్రెడీ మనం లాగిన్లోనే ఉన్నాం సో లాగౌట్ అయిదాం లాగౌట్ సో మన సెషన్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం లాగిన్ అయిదాం సో నేను వర్ధన్ అని చెప్పేసి లాగిన్ అవుతున్నాం సో లాగిన్ అయిపోయినా పోస్ట్ రిక్వెస్ట్తో మనము యూజర్ యూఆర్ఎల్కి వచ్చినాం సో ఇప్పుడు లాగిన్ అయిదాం సో ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పింది అదే వన్స్ మనం లాగిన్ అయ్యాక నెక్స్ట్ మనం లాగిన్ పేజ్కి వెళ్ళాలని ట్రై చేసినా కూడా నువ్వు ఆల్రెడీ లాగిన్లో ఉన్నావని చెప్పేసి హలో వర్ధన్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనం చిన్న చేంజ్ చేద్దాం సో అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది హలో తీసేసి యూఆర్ లాగ్డ్ ఇన్ యాస్ అని చెప్పి రాద్దాం you are logged in as user so ipudu dinni reload chesthe you logged in as vardhan ani cheppi ochindi so nenu em cheppal anukuntunnanu ante once manam login ayyaka malli login page open chesthe manaku you logged in as ani cheppi vastadi so first nenu logout aina 
వెంకీ అని చెప్పి లాగిన్ అవుతున్నా సో లాగిన్ అయినా యూ లాగడ్ ఇన్ యాస్ వెంకీ అని చెప్పి వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం మళ్ళీ లాగిన్ పేజ్ని ఓపెన్ చేయాలని ట్రై చేద్దాం సో లాగిన్ పేజ్ని ఓపెన్ చేయాలని ట్రై చేసిన ఆల్రెడీ నేను లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి యూ లాగడ్ ఇన్ యాస్ వెంకీ అని చెప్పేసి వస్తుంది సో అదే మనం ఎల్స్ దాంట్లో రాసుకున్నాం సో ఇక్కడ చూసారు కదా నేను లాగిన్ పేజ్ని ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా యూజర్కి రీడైరెక్ట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఎల్స్లో అదే రాసుకున్నాం మనం ఇఫ్ యూజర్ ఇన్ సెషన్ రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ ఫర్ యూజర్ సో ఇప్పటిదాకా ఏదైతే డిస్కస్ చేసినామో అదే ఇక్కడ కోడ్ ఎల్స్ దాంట్లో సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఆ సెషన్ ఎంతసేపు ఉంటుంది అనే దాని గురించి రాసుకుందాం సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా కదా మనం లాగౌట్ అయ్యేంత వరకు ఆ సెషన్ డేటా అనేది సర్వర్లో టెంపరీ డైరెక్టరీలో ఉంటుంది ఆల్స్ మనం ఒక టైం లిమిట్ అనేది మెన్షన్ చేయొచ్చు అని సో మనం ఇప్పుడు ఆ టైం లిమిట్ని మెన్షన్ చేద్దాం ఫ్రమ్ డేట్ టైమ్ ఇంపోర్ట్ టైమ్ డెల్టా యాప్ డాట్ పర్మనెంట్ సెషన్ లైఫ్ టైమ్ సో ఈ పర్మనెంట్ సెషన్ లైఫ్ టైమ్ ఏంటే ఏంటంటే మన సెషన్ డేటా అనేది సర్వర్లో ఎంతసేపు ఉండాలని సో మీరు కొన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని వెబ్సైట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం లాగిన్ అయితే కొన్ని వెబ్సైట్స్లో ఏంటంటే మనం లాగౌట్ అయ్యేంత వరకు కూడా అవి లాగిన్లోనే ఉంటాయి అదే కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఏంటంటే మనం లాగిన్ అయ్యాక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత అవి లాగౌట్ ఆటోమేటిక్గా అయిపోతాయి సో అదే ఇక్కడ మన పర్మనెంట్ లైఫ్ సెషన్ లైఫ్ టైంలో మన టైంని మెన్షన్ చేస్తాం అన్నట్టు లైక్ ఎంతసేపు మన డీటెయిల్స్ అనేది మన సర్వర్లో టెంపరీ డైరెక్టరీలో ఉండాలని చెప్పేసి సో నేను ఇక్కడ రిలోడ్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ నేను బ్రౌజర్ అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నా సో వన్స్ మన బ్రౌజర్ని క్లోజ్ చేసినప్పుడు మన సెషన్ డేటా అనేది ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతుంది సో ఇది మనకు ఫ్లాస్క్లో ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్ సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ కావాలని లాగిన్ అయిదాం సో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు లాగిన్ అయ్యే ఉన్నాం మళ్ళీ లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తే మనకు లాగిన్ పేజ్ వచ్చింది అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ లాగిన్లోనే ఉన్నావని చెప్పి చూపించట్లేదు మనం ఇక్కడ టైం లిమిట్ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మన డేటా అనేది ఉండాలని చెప్పి చెప్పినాం కానీ ఫైవ్ మినిట్స్ కాకముందే మన డేటా అయితే డిలీట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మన బ్రౌజర్ని క్లోజ్ చేసినాం కాబట్టి సో అలా కావద్దు అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సెషన్ డాట్ పర్మనెంట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని చెప్పి తీసుకుంటాం సో మనం ఫైవ్ మినిట్స్ టైం లిమిట్ పెట్టినా కూడా దానికన్నా ముందే మనం బ్రౌజర్ని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసేసరికి లాగౌట్ అయిపోయినాం సో అలా కావద్దు అంటే సెషన్ డాట్ పర్మనెంట్ సెషన్ డాట్ పర్మనెంట్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వన్స్ మనం టైం లిమిట్ పెన్షన్ చేస్తే ఆ టైం లిమిట్ అయ్యేంత వరకు మనం బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసిన క్లోజ్ చేసాక మళ్ళీ ఓపెన్ చేసిన మన సెషన్ డేటా అయితే మన సర్వర్లో ఉంటుంది సో అది దాని మీనింగ్ సెషన్ డాట్ పర్మనెంట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ సో మనం పైథాన్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసుకున్నా సో దీన్ని రీలోడ్ చేద్దాం సో మన లాగిన్ పేజ్ వచ్చింది సో లాగిన్ అయిదాం సబ్మిట్ సో యూ లాగిన్ ఇన్ యాస్ వర్దన్ అని చెప్పి వచ్చింది సో మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలని ట్రై చేసినా కూడా మనం లాగిన్లోనే ఉన్నామని చెప్తుంది సో నెక్స్ట్ నేను బ్రౌజర్ని క్లోజ్ చేసిన సో మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం మన బ్రౌజర్ని సో మళ్ళీ ఓపెన్ చేసిన సో మళ్ళీ మనం లాగిన్ పేజ్కి వెళ్దాం సో లాగిన్ పేజ్కి వెళ్తే యూ లాగిన్ యాస్ వర్దన్ అని చెప్పి వచ్చింది సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం సెషన్ డాట్ పర్మనెంట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని చెప్పి రాసుకుంటే మనం బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినా కూడా మన సెషన్ డేటా అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ అది రాయకపోతే మనం బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసేసరికి మన సెషన్ డేటా ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోద్ది రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మనం టైం లిమిట్ ఎంత పెట్టినా సరే యూజ్ ఉండదు సో అందుకని చెప్పి సెషన్ డాట్ పర్మనెంట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని చెప్పి రాసుకుంటే మనం పెట్టిన టైం లిమిట్కి ఒక యూజ్ అయితే ఉంటుంది సో అది సెషన్ డాట్ పర్మనెంట్ యొక్క యూజ్ సో ఈ వీడియోలో మనం సెషన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అలాగే సెషన్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ లర్నింగ్